హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం పర్మనెంట్ వే యొక్క డెఫినేషన్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ ద గుడ్ పర్మనెంట్ వే అనేది చూద్దాం కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రైల్స్ ఫిట్టెడ్ ఆన్ స్లీపర్స్ అండ్ రెస్టింగ్ ఆన్ బలాస్ట్ అండ్ సబ్గ్రేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ పర్మనెంట్ వే సో ఈ రైల్స్ అనేవి స్లీపర్ మీద రెస్ట్ అవుతాయి అండ్ స్లీపర్స్ అనేవి బలాస్ట్ మీద రెస్ట్ అవుతాయి ఈ మూడింటి కాంబినేషన్ని మనం పర్మనెంట్ వే అంటారు సో ఈ మనకి ఇంకా డెఫినేషన్ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద రైల్స్ అండ్ స్లీపర్స్ అండ్ బలాస్ట్ సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఆరో మాకుతో ఇండికేట్ చేశాను కదా సి రైల్స్ అంటే ఈ లాంగిట్యూడ్నల్ సెక్షన్స్ అనమాట ఈ టూ లాంగిట్యూడ్నల్ సెక్షన్స్ని మనం రైల్స్ అని పిలుస్తాం సో రైల్స్ ఎక్కడ రెస్ట్ అయ్యాయి మనం పిక్చర్లో కరెక్ట్గా గమనించినట్లయితే సి స్లీపర్స్ ఆరో మార్క్ ఈజ్ హియర్ దీస్ హారిజాంటల్ సెక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ స్లీపర్స్ ఓకే ఈ రైల్స్ ఎక్కడ రెస్ట్ అయినాయి స్లీపర్స్ మీద దెన్ ఈ రైల్స్ అండ్ స్లీపర్స్ ఎక్కడ రెస్ట్ అయ్యాయి బలాస్ట్ మీద సి వాట్ ఈస్ బలాస్ట్ సి ఇక్కడ రాళ్ళు ఉన్నాయి కదా సో వీటిని మనం బలాస్ట్ అని పిలుస్తాం సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ రైల్స్ ఫిట్టెడ్ ఆన్ స్లీపర్స్ అండ్ రెస్టింగ్ ఆన్ బలాస్ట్ ఈజ్ కాల్ ది పర్మనెంట్ వే సి ద క్రాస్ సెక్షనల్ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఈ జిఎల్ అని ఉంది కదా ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ అనమాట సో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఇక్కడ బలాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంది మనకి ఎంత హైట్లో టూ ఈస్ టు వన్ హైట్లో మనకి ఈ బలాస్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ బలాస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి రైల్స్ అనేవి మనకి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈస్ టు వన్ హైట్లో అంటే ఆ స్లోప్లో మనకి ఈ రైల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే స్లీపర్స్ ఇవేమో స్లీపర్స్ రైల్స్ అండ్ ఈ టూ రైల్స్ మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే గేజ్ అంటాం ఓకే సో వాట్ ఈస్ గేజ్ ఇంకా అందులో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ అనేవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో సింప్లీ వాట్ ఈస్ గేజ్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ రైల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ గేజ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ద టిపికల్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్మనెంట్ వే సి ఇన్ పర్మనెంట్ వే ది రైల్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ సిరీస్ బై ఫిష్ ప్లేట్స్ అండ్ బోల్స్ అండ్ దెన్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ టు స్లీపర్స్ బై డిఫరెంట్ టైప్ ఫాస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫాజనర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఈ రైల్స్ ఈ స్లీపర్స్ అనేవి సారీ ఈ రైల్స్ని స్లీపర్స్ని కంబైన్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ కొన్ని ఫాజనింగ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం కొన్ని ఫిక్స్డ్స్ అండ్ ఫాజనర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే నథింగ్ బట్ బోల్స్ ఫిష్ ప్లేట్స్ అని కొన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో వాటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఈ రైల్స్ని స్లీపర్స్ని జాయిన్ చేస్తాం అదే ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ కర్వ్ ట్రాక్ సూపర్ ఎలివేషన్ ఈజ్ మెయింటైన్ బై బలాస్ట్ అండ్ ద ఫార్మేషన్ ఈజ్ లెవెల్ సి ఇప్పుడు స్ట్రైట్ ట్రాక్ కాకుండా మనకి కర్వ్స్ వస్తాయి కదా అంటే టర్నింగ్స్లో కానీ చూసినట్లయితే మనకి ఎప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ అనేది స్ట్రైట్గానే ఉండదు కొంచెం కర్వ్గా కూడా ఉంటుంది సో ఆ కర్వ్స్ దగ్గర మనం సూపర్ ఎలివేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి additional quantity of ballast is provided on the outer surface of each track for which the base width of ballast is kept more than for a straight track track so e outer track dagra manam konta ekkuva ballast anedi manam provide cheyalanamata uh, comparing with the straight track so coming to the requirements of an ideal permanent way పర్మనెంట్ ట్రాక్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ టు బి సెమీ అలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ ఈ పర్మనెంట్ ట్రాక్ అనేది సెమీ అలాస్టిక్గా ఉండాలి నేచర్లో అంటే పూర్తిగా ఎలాస్టిసిటీ ఉండకూడదు పూర్తిగా ప్లాస్టిసిటీ నేచర్ కూడా ఉండకూడదు ఇట్ షుడ్ బి సెమీ అలాస్టిక్ ఇన్ నేచర్ ది గేజ్ షుడ్ బి కరెక్ట్ అండ్ యూనిఫామ్ ఓకే గేజ్ అంటే చెప్పా కదా ఇందాక నేను టూ రైల్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం గేజ్ అని పిలుస్తాము ఈ గేజ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి అండ్ యూనిఫామ్గా ఉండాలి అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది అంటే టూ రైల్స్ మధ్య కనుక డిస్టెన్స్ కొంచెం పెరిగింది అనుకోండి లోకోమోటివ్ వీల్స్ అనేవి రైల్ మీద ఉండకుండా స్లిప్ అయిపోతాయి ఒకవేళ తగ్గినా కానీ స్లిప్ అయిపోతాయి కాబట్టి త్రూఅవుట్ ద లెంత్ అనేది మనకి గేజ్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉండాలి అండ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి ది రైల్స్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాపర్ లెవెల్ టూ రైల్స్ మస్ట్ బి ఎట్ సేమ్ లెవెల్ సి రైల్స్ కూడా మనం చూసినట్లయితే ప్రాపర్ లెవెల్ ఉండాలి అంతేగాని ఒకటి హైట్గా ఒకటి తక్కువ ఉందనుకోండి ట్రైన్ మూవ్ మంచిగా మూవ్ అవుతుందా లేదు స్లిప్ అయిపోతుంది కదా సో ది రైల్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాపర్ లెవెల్ ద అలైన్మెంట్ షుడ్ బి కరెక్ట్ దట్ ఈస్
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ రైల్స్ స్లీపర్స్ అండ్ బ్యాలస్ట్ అనమాట ఇవన్నీ మనం కరెక్ట్గా వేయాలి ది గ్రేడియన్ షుడ్ బి రెజిలియంట్ అండ్ ఎలాస్టిక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్జార్బ్ షాక్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ట్రాక్ సి గ్రేడియంట్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ స్లోప్ అనమాట మనం కర్స్లో చూసినట్లయితే సమ్ గ్రేడియంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అండ్ రైల్స్లో కూడా చూసినట్లయితే మనం ఇన్నర్ రైల్స్కి గ్రేడియంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అంతగా అర్థం కాకపోవచ్చు బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోస్ గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి అండ్ పూర్తిగా గ్రేడియంట్ మీద ఒక టాపిక్ నేను వీడియో అనేది చేస్తాను సో అది చూస్తే మనకి గ్రేడియంట్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థమవుతుంది ఈ గ్రేడియంట్ అనేది ఎలాస్టిక్గా ఉండాలి వై బికాస్ ఈ లోకోమోటివ్ అనేది రైల్స్ మీద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కొంచెం వైబ్రేషన్స్ అనేవి వస్తాయి సో వైబ్రేషన్స్ని ఆ షాక్స్ని అబ్జార్బ్ చేయాలంటే ఈ గ్రేడియంట్ అనేది రెలి రెజిలియంట్గా ఉండాలి ఓకే ది రేడియై అండ్ సూపర్ ఎలివేషన్ అండ్ కర్వ్స్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ డిజైన్ అండ్ మెయింటైన్ ఈ రేడియై అనేది సూపర్ కర్వ్స్ దగ్గర సూపర్ ఎలివేషన్ అండ్ రేడియా అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి లేదంటే ఆ లోకోమోటివ్ వీల్స్ అనేవి స్లిప్ అయిపోయే ఛాన్స్ అనేది ఉంది కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ సేఫ్టీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ట్రాక్ సో ట్రాక్స్ దగ్గర మనం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా అది పర్ఫెక్ట్గా ప్రొవైడ్ చేయాలి వై బికాస్ మనం డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడంలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నట్లు అయితే కనుక ఆ ట్రాక్ యొక్క డ్యూరబిలిటీని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ లెస్ దట్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ దట్ ట్రాక్ అనమాట జాయింట్స్ అండ్ ఇంక్లూడింగ్ పాయింట్స్ అండ్ క్రాసింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిగార్డెడ్ టు బి వీకెస్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద రైల్వే ట్రాక్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ డిజైన్ అండ్ మెయింటైన్ ఈ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర మనం జాయింట్స్ వేస్తాం కదా అంటే మనం త్రూ అవుట్ ది స్టేషన్ అనమాట అంటే వన్ స్టేషన్ టు ఇంకో స్టేషన్ లెంత్ చూసినట్లయితే మనకి అంత బోర్ రైల్స్ అనేవి వేయం కదా రైల్స్ అనేవి షార్టర్ లెన్స్లోనే మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి సో వాటిని మనం జాయింట్ చేసుకుంటూ వేస్తాం సో ఆ జాయింట్స్ దగ్గర మనం ప్రాపర్గా డిజైన్ చేయాలి వై బికాస్ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ జాయింట్స్ దగ్గర మేబీ ఇట్ విల్ డ్యామేజ్డ్ సో ఆ జాయింట్స్ దగ్గర అనేది మనం ప్రాపర్గా డిజైన్ డిజైన్ అనేది చేయాలి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ట్రబుల్ ఫ్రమ్ ద క్రీప్ ది ప్రివెన్షనరీ మెజర్ షుడ్ బి టు ప్రివెంట్ ఇట్ అంటే క్రీప్ దగ్గర క్రీప్ వల్ల అక్కడ ట్రబుల్స్ అనేవి వస్తాయి కదా క్రీప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది లాంగిట్యూడ్నల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద రైల్ సో ఆ క్రీప్ వల్ల అక్కడ ట్రబుల్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి మెజర్డ్ అండ్ షుడ్ బి ప్రివెంటెడ్ దేర్ షుడ్ బి అడిక్వేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఈజీ రెన్యువల్స్ అండ్ రీప్లేస్మెంట్స్ సో ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని రీప్లేస్ చేయడానికి రెన్యువల్ చేయడానికి అది ఈజీగా ఉండాలి ది ట్రాక్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ లో ఇన్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ సో ఇనీషియల్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉండేలాగా మనం చూసుకోవాలి దీస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ పర్మనెంట్ వే సో వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ రైల్వే ట్రాక్ ఇట్ ఈస్ ద అవర్లీ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్రాక్ టు హ్యాండిల్ ద ట్రైన్ సేఫ్లీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ దట్ కెన్ బి రన్ సేఫ్లీ ఆన్ ఎ ట్రాక్ పర్ అవర్ సో కెపాసిటీ ఆఫ్ రైల్వే ట్రాక్ అంటే అంటే ఆ రైల్వే ట్రాక్కి ఎంత కెపాసిటీ అనేది ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుందంటే ఒక వన్ అవర్లో ఎన్ని ట్రైన్స్ దా ఆ ట్రాక్ మీద సేఫ్గా మూవ్ అయ్యే మూవ్ అయ్యాయి అన్న నెంబర్ని మనం కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ రైల్వే ట్రాక్ అని అంటాము సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది పర్మనెంట్ వే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను స్టిల్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం